Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Ya ha pasado un tiempo desde el tráiler del año 2 de Mortal Kombat 1 y por el momento seguimos sin tener, al menos de manera oficial, más información del contenido que viene próximamente, más allá de esos seis personajes y lo que es la historia en sí de la expansión de Chaos Reigns. Así que en este video voy a comentar las otras cosas que seguro llegarán y no fueron anunciadas, así como también otras que considero altamente probables de que nos lleguen durante este año 2, algunas de inicio y otras más adelante. Voy a empezar por lo que puedo dar por confirmado y son los anunciadores. Como dije en otro video, tendremos 5 nuevos anunciadores, siendo estos Havik, Nusaibot y los tres invitados, Ghostface, Conan el Bárbaro y Temil. También como pudimos ver en los trailers de Chaos Reigns, tendremos nuevos escenarios. En ese video que hice hace un tiempo atrás, eh, donde confirmé los personajes y los anunciadores, también dije de que en los archivos habían dos nuevos escenarios, que no sabía los nombres, pero igualmente, por lo que pudimos ver hasta ahora de estos trailers, es posible de que finalmente tengamos incluso más de dos escenarios. También, como vimos en esos trailers, tendremos variantes de escenarios existentes, como podría ser la Academia Gucci u otros escenarios en su versión caótica, llamémoslo. Otra cosa que podría considerarse como 100% confirmada para el día del lanzamiento serían las Mercy, que casi con total seguridad sea un requisito para poder realizar las Animalities, así como fue también en Mortal Kombat 3. Esto es todo en cuanto a lo confirmado. Ahora vamos a hablar de otras cosas que muy posiblemente sean agregadas durante este año 2. Lo que es público y notorio es la ausencia total de cameos. Personalmente dudo mucho de que no vayan a agregar más cameos, pero que oficialmente no haya un anuncio nuevo para cameos dentro de la, lo que es la información del pack de Chaos Reigns me genera varios interrogantes. Igual como dije antes, no tengo dudas de que van a agregar nuevos cameos, principalmente porque ellos optaron porque este sistema sea uno de los dos ejes centrales del juego. Ya después voy a hablar del, del otro. Una pista que podríamos tener cameos para este año 2 es el posteo de, con una votación que hizo Ed Boon hablando de este tema justamente. Si a eso le sumamos a que para este año 1 tuvimos 6 personajes y 5 cameos para cubrir lo que fue todo el año y actualmente lo que sabemos hasta ahora es que tenemos 6 personajes de DLC pero 3 van a ser lanzados el día 1 queda claro que con esos 3 invitados que nos quedan para después estaría muy lejos de haber contenido suficiente para lo que es todo un año así que la interrogante de si tendremos cameos en este año 2 o no, nos lleva a un interrogante aún mayor. Es si, en caso de haberlo, es que si estarán incluidos en el Combat Pack 2. Por un lado tenemos que en el Combat Pack 1 incluía 5 cameos, además de los 6 personajes. Después también tenemos que el precio de este pack a mucha gente, la cual también me incluyo, eh, piensa que el precio es demasiado alto. Pero, por otro lado, no hay mención alguna de los cameos en las notas de prensa ni en las tiendas donde se vende esta expansión. Y si realmente vayan a ser incluidos en caso de, de que haya un, un pack de cameos, yo creo que no sería la mejor estrategia de marketing no anunciarlo ahora, que es cuando la gente justamente está hablando del precio elevado para el contenido que es. Pero bueno, siempre está la opción de que quieran jugar esa carta sorpresa y más adelante anunciar un Combat Pack 3 o, comba, o Cameo Pack 1 o como sea que lo llamen y que digan, incluido para toda la gente que adquirió el Combat Pack 2, ¿no? Como siendo buenos ellos. Esta, op esta opción, si bien no la descarto, no creo que sea el caso, porque sobre todo por lo que dije antes, de que no sería la 
mejor estrategia de marketing y además de que estamos hablando de Warner Bros. Que si algo les gusta es el dinero. Aunque es ahí donde el tema del precio vuelve a surgir. Es difícil pensar que después de desembolsar 50 o 60 dólares al poco tiempo, pongan otro combat pack de pago. Recordemos de que este juego está teniendo conten contenido habitualmente todos los meses, con lo cual dudo mucho de que tarden demasiado en lanzar más DLC después de esos tres personajes que nos quedan post lanzamiento de la expansión. Así que bueno, toda esta situación me tiene como... 50-50, no sé qué pensar. Porque el contenido, como dije, para el año 2 es escaso. Pero a su vez se suma que de que es caro, entonces, ¿van a sacar al poco tiempo otro pack de pago? No sé. En los últimos meses se había mejorado bastante la imagen del juego en sí. Y pienso que de ser así, en este caso, esto podría ser una estocada de muerte para el juego. No creo que sea algo muy inteligente. Eh, pero bueno, ahora voy a hablar del segundo pilar del juego. Que como sabemos, este juego hace énfasis en lo que es el sistema de cameos y el modo invasiones. Hasta donde sabemos, este modo va a continuar. Ya que al menos tenemos una temporada más confirmada, la de Liu Kang. Y después veremos... Más adelante, si sigue o no, pero por lo menos una temporada más hay confirmada. Desde que salió el juego pudimos ver cómo poco a poco fueron agregando más variedad al contenido y creo que ese va a ser el fuerte de este segundo año. Como sabemos, desde el día 1 tenemos en los archivos del juego cosas como Test Your Sight, Test Your Trike, Test Your Lack. Y, si bien es posible que estos modos de juego lleguen como modos de juego independientes realmente creo que siendo realista eh, esto va a llegar más como para darle una variedad aún mayor a, a lo que es el modo invasiones que como dije antes es otra de las apuestas que hicieron para este juego básicamente es cameos e invasiones eh, pero bueno, habrá finalmente que ver si también si tendremos los eventos de Cage en la mansión, ya que por el momento deja solo, solo es un, un tutorial. Creo que hay posibilidad de que esto pase, aunque de todas maneras vamos a tener que esperar hasta Halloween para poder confirmarlo y ver si finalmente los eventos fueron cancelados o es algo que sigue en pie. Ya para, para finalizar, habrá que ver también si tenemos los arcades jugables en la mansión de Cage o si eso fue más bien algo en la fase de prototipo y finalmente se descartó. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para hoy y nos vemos en el próximo video.